ഹലോ നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻഡസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കവർ ചെയ്താണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസിൻ്റെ മൂന്ന് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചിനാബും സത്ലജും ശരത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ബിഗിനർ ആണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഈ ചിനാബ് എന്നുള്ള റിവർ നമ്മൾ പറയാൻ എന്താണ് ഈ ചലം ചിനാബ് രവി ബിയ സത്ലസ് ഈ അഞ്ച് റിവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സിന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പേരിൽ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ചിനാബിൻ്റെ കേസ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ നോക്കി ചിനാബിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത്ര നമ്മുടെ ചിനാബിൻ്റെ നീളം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ചിനാബിൻ്റെ നീളം എന്ന് ആലോചിച്ചോണം ഇനി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അതുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ചിനാബിൻ്റെ നീളം എത്ര ആണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ചിനാബിൻ്റെ നീളം ഇനി ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബാരാലച്ച എന്നുള്ളൊരു പാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബാരാലച്ച പഠിച്ചാൽ മതി ബാരാലച്ച എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സസ്കാർ റേഞ്ചസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ബാരാലച്ച എന്നുള്ള പാസിന് അടുത്തുനിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിനാബ് റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ചിനാബിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ് ബാരാലച്ച പാസാണെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സസ്കാർ റേഞ്ചസിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കാരക്കോറം ലഡാക്ക് സസ്കാർ റേഞ്ചസ് പഠിച്ചാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അവിടുത്തെ ഈ സസ്കാർ റേഞ്ചസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ബാരാലച്ച പാസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിനാബ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ബാരാലച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശാണെന്ന് ആലോചിച്ചോണം അവിടുത്തെ സസ്കാർ റേഞ്ചസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ബാരാലച്ച പാസാണ് ആര് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിനാബ് റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ചിനാബ് റിവറിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കും ചന്ദ്രഭാഗ റിവർ എന്നും വിളിക്കുന്ന ആരെ തന്നെയാണ് ഈ ചിനാബിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ചന്ദ്രാ ലേക്കും ഫാഗ ലേക്കും ചന്ദ്ര റിവറും ഫാബ ഫാഗ എന്നുള്ള രണ്ട് റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്താ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചിനാബ് എന്നുള്ള റിവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്ര റിവറും ഫാഗ റിവറും എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൊക്കേഷനിലാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ റിവറും ഫാഗ എന്നുള്ള റിവറും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തണ്ടി എന്നുള്ള പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചിനാബ് എന്നുള്ള റിവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പിട്ട് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ചിനാബ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ റിവറിൻ്റെ ഈ തണ്ടി എന്നുള്ള പോർഷൻ്റെ മേൽഭാഗം വരെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ചന്ദ്രഭാഗ റിവർ എന്നാണ് എന്തിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിനാബിനെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചിനാബിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് ചന്ദ്ര ഫാഗ റിവർ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചന്ദ്ര റിവറും ഫാഗ റിവറും കൂടെ തണ്ടി എന്നുള്ള പോർഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചിനാബ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ചന്ദ്ര ഫാഗ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന റിവർ ഏത് തന്നെയാണ് ചിനാബ് റിവർ ആണ് എന്ന് ഓർത്തിക്കുക കേട്ടോ വെച്ചാൽ ഈ ചിനാബിൻ്റെ അപ്പർ കോഴ്സിൽ എന്താണ് ചന്ദ്ര റിവറും ഫാഗ റിവറുമായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്ര ഫാഗ എന്ന് ഇതിനെ അപ്പർ കോഴ്സിൽ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ മറന്നു പോരുതെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ചിനാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചന്ദ്രഭാഗ റിവർ ചിനാബ് തന്നെയാണ് എത്ര നീളം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കണം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാരാലച്ച പാസിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി സസ്കാർ റേഞ്ചസിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഇനി എന്താണ് ചന്ദ്ര റിവറും ഫാഗ റിവർ എവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തണ്ടി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചിനാബ് എന്നുള്ള ഈ റിവറായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിട്ട് ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചന്ദ്രഭാഗ എന്നാണ് ഈ റിവറിൻ്റെ നമ്മൾ ഒറിജിൻ
ചലം എന്താ വെച്ചാൽ രവി ബിയ സത്ലജു വന്നിട്ട് ചിനാബി ചേർന്നിട്ട് ഈ ചിനാബാണ് പോയി എവിടെ പതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിന്ധു റിവറിൽ പതിക്കുന്ന ആലോചിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സത്ലജ് റിവർ ചിനാബിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചാണ് ഉച്ചരീഫിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉച്ചരീഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിലെ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഉച്ചരീഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ അഞ്ച് റിവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഒഴുകുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ ചലവും ചിനാബും രവിയും ബിയാസും സത്ലജും ഒരുമിച്ചാണ് ഒഴുകുന്ന നാലോചിച്ചോണം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഈ ഇവിടം തൊട്ട് ഇതിനുള്ള പേരെന്താണ് പഞ്ചനദി എന്നാണ് കേട്ടോ പഞ്ചനദി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഈ ചലം ചിനാബ് രവി ബിയാ സത്ലജ് ഒരുമിച്ചാണ് എവിടം തൊട്ട് ഒഴുകി വരുന്നത് ഉച്ചരീഫ് തൊട്ട് ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഒഴുകി വരുന്നത് എന്നാലോചിച്ചോണം ഉച്ചരീഫ് തൊട്ട് നമ്മുടെ സത്ലജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉച്ചരീഫ് വെച്ചിട്ട് ചിനാബിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉച്ചരീഫ് തൊട്ട് അഞ്ച് റിവേഴ്സ് ഒരുമിച്ചാണ് ഒഴുകി വരിക എന്നാണ് എന്ത് പേര് പഞ്ചനദി എന്നുള്ള പേര് കേട്ടോ ഇനി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പഞ്ചനദി വന്ന് ഇൻഡസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് മിതാൽകോട്ട് പഞ്ചനദി വന്ന് ഇൻഡസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് മിതാൽകോട്ട് മിതാൽകോട്ട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആണെ മിതാൽകോട്ട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചനദി വന്നിട്ട് ഇൻഡസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മറന്നു പോയി എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻഡസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രിബ്യൂട്ടിയാണ് ആര് ഇൻഡസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രിബ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത് ചിന്ന അതെ ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ലാർജസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് തെറ്റിക്കരുത് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് അല്ല ലാർജസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഇൻഡസ് ആണ് അത് ചിന്ന അതെ എന്ന് വെച്ചാൽ നീളം കൂടുതൽ നല്ല വലുതാണ് ആൾ ലാർജസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് എന്താ നമ്മുടെ ഇൻഡസ് ആണ് ചിനാബ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുതല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സത്ലജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് സത്ലജ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്തിക്ക് ചിനാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് അല്ല ലാർജസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഇൻഡസ് ആണ് എന്ത് വലുതാണ് എന്ത് ചിനാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് മിതാൽ കോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചനദി ആരുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ ഡാമിൻ്റെ പേരും അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ചിനാബ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചിനാബ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് നോക്കിയിരിക്കുക ഈ ചിനാബ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഈ ചിനാബ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ ചിനാബ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് എന്ത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിനാബ് റിവറിനെ ക്രോസ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ എന്താ കൂടെ കയറി പോകുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ചിനാബ് ബ്രിഡ്ജ് ചിനാബ് നെക്രോസ് ആണ് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ മറന്ന ചെനാബ് റിവർ ആണ് ചെനാബ് റിവർ നെക്രോസ് ഉള്ള ചെനാബ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് എന്ത് ഹയസ്റ്റ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചിനാബ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് നോക്കിയിരിക്കുക തെറ്റിക്കരുതേ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാംസ് ആണ് ഈ ചിനാബ് നെക്രോസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാംസ് ആണ് ഇത്ര നോക്കിയിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് നോക്കി നമ്മുടെ ബഗിലാർ ഡാം ബഗിലാർ ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് സലാല ഡാം സലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തിട്ട് സലാൽ ഡാം അതുപോലെ എന്താണ് ദുൽഹസ്തി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് പിന്നെ റാറ്റൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ പഹൽഗാർ ഡാം ആണ് സലാൽ ഡാം ഉണ്ട് എന്താണ് ദുൽഹസ്തി ഡാം ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ഡാംസ് ആണ് പണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതാണ് നോക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ റാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ റാറ്റിൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇപ്പം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എന്താണ് ദുർബല ഡാമിൻ്റെ ദുർബല അവിടെയാണ് കേട്ടോ ദുർബലയ്ക്
ഈ ബാരാലച്ചായ എന്താ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ചന്ദ്ര റിവറും ഒന്ന് പാഗ റിവറും ആണ് ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തണ്ടി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാണ് ഈ ചന്ദ്ര റിവറും പാഗ റിവറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ആകും നോക്കി ചന്ദ്ര റിവറും പാഗ റിവറും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ഇവിടെ ഈ തണ്ടി എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നോക്കിയോ തണ്ടി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചന്ദ്ര റിവറും പാഗ റിവറോട് ഒറിജിനൽ എന്ത് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ ചിനാബായിട്ട് മാറുന്നത് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചന്ദ്ര റിവറാണ് ഇത് പാഗ റിവറാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തായിട്ട് ഒഴുകുന്നത് ഇത് ചിനാബായിട്ട് ഒഴുകുന്ന മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം കേട്ടോ ഇത് നോക്കി ഇതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിനാബായിട്ട് ഇത് ഒഴുകി വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിവർ പോയിട്ട് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഉച്ചരീഫിൽ ഉച്ചരീഫിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തോ മീറ്റ് ചെയ്തിനെ നമ്മുടെ സത്ലജ് ഉച്ചരീഫ് വെച്ചിട്ട് ആരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിനാബിനെ മീറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ സത്ലജ് എന്താണ് ഉച്ചരീഫ് വെച്ചിട്ട് ആരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിനാബിനെ മീറ്റ് ചെയ്യും സത്ലജാണ് ഉച്ചരീഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിനാബിനെ മീ നോക്കിയോ സത്ലജ് വന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും നോക്കിയോ ആണ് ഇവിടുന്ന് സത്ലജ് വന്ന് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉച്ചരീഫി വെച്ചിട്ട് ആരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒഴിവ് ചിനാബിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ തൊട്ട് എന്തായിട്ട് ഇത് ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് എന്തായിട്ട് ഇത് ഒഴുകുന്നു നോക്കി പഞ്ചനദിയായിട്ടാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് ഇത് ഇതെന്താണ് ഉച്ചരീഫ് തൊട്ട് ഇത് ഒഴുകുന്ന എന്തായിട്ടാണ് പഞ്ചനദിയായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ആലോചിച്ചോണം ഇനി എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പഞ്ചനദിയാണ് എവിടെ പോയി ചേരുന്നത് ഇൻഡസില് ചെന്ന് ചേരുന്നത് മറന്നു പോയത് മിതാൽകോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പഞ്ചനദി ചെന്ന് എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് മിതാൽകോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പഞ്ചനദി എവിടെ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഓക്കെ എന്താണ് ഇത് പോയി എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും വേറെ കളർ വരയ്ക്കും നമ്മുടെ ഇൻഡസ് ഇവിടെ കൂടെ ഒഴിവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡസിന്റെ അകത്തോട്ട് പോയി എന്തോ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചനദി ജോയിൻ ചെയ്യും കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർ എന്തായിട്ട് ഒഴിവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ് ആയിട്ട് ഒഴുകും അപ്പം ഇത്രയാണ് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിച്ചേക്കരുത് ബാലാലച്ച എന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ചന്ദ്ര റിവറും പാഗ റിവറോടാണ് ഒഴുകി വരുന്നത് ചന്ദ്ര റിവറും ഇത് ചന്ദ്ര റിവർ ഇത് പാഗ റിവർ അപ്പോൾ ചന്ദ്രഭാഗ എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തണ്ടി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചന്ദ്രയും ഭാഗയുടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് ഒഴുകുകയാണ് നമ്മുടെ ചിനാബായിട്ട് ഒഴുകും ഇത് ചിനാബായിട്ട് ഒഴുകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഉച്ചരീഫി വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഉച്ചരീഫി വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാണ് ഈ ചിനാബ് ആരുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്ലജുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഉച്ചരീഫി വെച്ചിട്ട് ചിനാബ് നമ്മുടെ സത്ലജുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർ പഞ്ചനദി എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഒഴുകുന്നത് ഈ പഞ്ചനദി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ മിതാൽ കോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മിതാൽ കോട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ആണ് ഈ മിതാൽ കോട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ പഞ്ചനദിയാണ് എവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ചിനാബിനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഏതിന് എക്രോസ് ആണ് ചിനാബിന് എക്രോസ് ആണ് ഈ ചിനാബ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് എന്ത് ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ മറന്നു വെറുതെ അപ്പം ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ചിനാബിൻ്റെ കേസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ റിവർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് വരച്ചനെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുക്കിനകത്ത് വരയ്ക്കുക ഈ സംഭവം ചുമ്മാ പേന വെച്ച് വരച്ചിട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് നമ്മുടെ ചിനാബ് റിവറിൻ്റെ സംഭവം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ചിനാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് അല്ല ലാർജസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഇൻഡസ് ആണ് ആര് ചിനാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിയോ ഇനി അടുത്താണ് എന്ത് നമുക്ക് സത്ലസ് അടുത്താണ് സത്ലജ് റിവർ ഈ സത്ലജിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണെന്ത് റെഡ് റിവർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത
സത്ലജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക രക്ഷാസൽ തിബറ്റിലുള്ള രക്ഷാസൽ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സത്ലജ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് തിബറ്റിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ സംഭവം സത്ലജ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സത്ലജ് ഇന്ത്യയിൽ കയറുന്ന ഇവിടെ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്കില പാസ് വഴിയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ കൂടിയാണ് ഷിപ്കില പാസ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ സത്ലജ് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഷിപ്കില പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആണെന്ന് അറിയണം കേട്ടോ അവിടെയാണ് ഈ ഷിപ്കില പാസ് വഴിയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ സത്ലജ് റിവർ എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എന്തോ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒഴുകി ഒഴുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സത്ലജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് സത്ലജിൻ്റെ നീളം ഇൻഡസിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ആര് സത്ലജ് ഓർത്തിരിക്കുക മറന്നു പോകരുത് ഇത് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സത്ലജ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഷിപ്കില പാസ് വഴി ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഷിപ്കില പാസ് അതുവഴി എവിടോട്ട് കയറുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ ശതദ്രു എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ സത്ലജിനാണ് കേട്ടോ ഓയി ഋഗ്വേദത്തിൽ ശതദ്രു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് സത്ലജിനാണ് ശതദ്രു എന്ന് നമ്മുടെ ഋഗ്വേദത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് സത്ലജിനാണ് ശതദ്രു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് റിവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള പേര് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കോളം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാമേ ജസ്റ്റ് നോത്തിരിക്കുക ശതദ്രു എന്ന് ഋഗ്വേദത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് സത്ലജിനെയാണ് നോത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഇൻഡസ് ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് തിബറ്റിലെ രക്ഷാസ്ഥൽ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സത്ലജ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഷിപ്കില പാസ് വഴിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാംസിൻ്റെ കേസ് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാംസ് പറയാൻ നോക്കി നമുക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫക്രാനങ്കൽ ഡാം ഫക്രാനങ്കൽ ഡാം എവിടെയാണ് അത് സത്ലജ് നെക്രോസ് ആണ് കേട്ടോ ഫക്രാനങ്കൽ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സത്ലജ് നെക്രോസ് പണിയിരിക്കുന്ന ഡാം ആണ് എന്ത് ഫക്രാനങ്കൽ ഫക്ര ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും നങ്കൽ പഞ്ചാബിലും ആണ് ഫക്രാനങ്കൽ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സത്ലജ് നെക്രോസ് പണിയിട്ടുള്ള ഡാം ആണ് എന്ത് ഫക്രാനങ്കൽ ഡാം ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് കയറി എന്താണ് പഞ്ചാബ് പ്ലെയിനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫക്ര എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പ പഞ്ചാബ് പ്ലെയിനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഫക്ര എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഓർത്തിരിക്കണം ഈ ഫക്രാനങ്കൽ ഡാം എന്താണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് എന്ത് ഫക്രാനങ്കൽ കേട്ടോ ഈ ഫക്രാനങ്കൽ ഡാം എവിടെയാണ് സത്ലജിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് എന്ത് ഫക്രാനങ്കൽ കേട്ടോ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് ഹയസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് എന്ത് ഫക്രാനങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് സത്ലജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡസിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് സത്ലജ് ലാർജസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് അവരെ ചിനാബ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സത്ലജ് നെക്രോസ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫക്രാനങ്കൽ ഡാം എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് വേൾഡിലെ കേട്ടോ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫക്രാനങ്കൽ ഡാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്താ നമ്മൾ ഈ ഫക്രാനങ്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ വിവിധോദ്ദേശ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പണിഞ്ഞ സംഭവം എന്ത് തന്നെയാണ് പക്രാനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഡാം എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ പക്രാനങ്ങൾ ഡാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ആണെന്ന് ആലോചിച്ചോണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി എത്രയാണ് എന്ത് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്തെന്ത് വേറെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാലുള്ള സെക്ഷൻ ഏത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാല് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതിനകത്ത് ആ ഉണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ
ഈ പറയുന്ന ഗോവിന്ദ സാഗർ ലേക്ക് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് ആണ് എന്ത് ഈ ഗോവിന്ദ സാഗർ ലേക്ക് മറന്നു കരുതി കേട്ടോ ഹിമാചൽപ്രദേശിലാണ് ഗോവിന്ദ സാഗർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിസർവോയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാൻ മെയ്ഡ് റിസർവോയർ ആണ് ഫക്ര ഡാം പണിഞ്ഞ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്ത എന്താ ഒരു ലേക്ക് ആണ് എന്താ ഈ പറയുന്ന ഗോവിന്ദ സാഗർ ലേക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ തെറ്റിക്കരുതേ ഗോവിന്ദ് സാഗർ ലേക്ക് ആണ് ഈ ഗോവിന്ദ് വല്ലഫ് എന്നൊരു ഒരു എന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിവർ ഉണ്ട് അത് വേറെയാണ് കേട്ടോ അത് വേറെയാണ് ഇത് ഗോവിന്ദ് സാഗർ ലേക്ക് ആണ് ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഇത് ഗോവിന്ദ് സാഗർ ലേക്ക് ആണ് ഫക്ര ഡാം പണിഞ്ഞപ്പം അതിന് പാരലായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഒരു ലേക്ക് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഗോവിന്ദ് സാഗർ ലേക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഇത്രയെങ്കിലും എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ സത്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറന്നു പോകരുത് ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മുടെ സത്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർത്തി കേട്ടോ ഇപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നത്മ ജാക്കരി എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എടുത്തോണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുക എന്താണ് ആ ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് നത്പ ജാക്കറി പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നത്പ ജാക്കറി പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജല പദ്ധതിയാണ് എന്ത് ഈ നത്പ ജാക്കറി പ്രൊജക്റ്റ് കേട്ടോ ഭൂഗർഭ ജല പദ്ധതിയാണ് എന്ത് നത്പ ജാക്കറി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ കോൾ ഡാമും ഇവിടെ തന്നെയാണ് എക്രോ സത്ലജ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് നമ്മുടെ സത്ലജ് റിവർ ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻഡസിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് സത്ലജ് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റിയിലാ പാസ് വഴിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഫക്ര നങ്ങൾ ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സത്ലജ് റിവർ എക്രോസ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സത്ലജ് അടുത്ത് നോക്കി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്നാണ് ചലം റിവർ നോക്കി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഈ ചലം റിവറിൻ്റെ ലെങ്ത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ചലം റിവറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിനാബിൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ഈ ചലം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ചിനാബിൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ചലം കാര്യം ഈ ചിനാബിലോട്ട് വന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ ചേരുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചിനാബിൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് എന്ത് ചലം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി പത്ത് നല്ല കേട്ടോ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലെങ്ത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ചലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുക ചലം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം എന്താണ് ഈ വെരിനാഗ് സ്പ്രിംഗിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കാശ്മീർ വാലയിലുള്ള വെരിനാഗ് സ്പ്രിംഗിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചലം റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീർ വാലയിലുള്ള വെരിനാഗ് സ്പ്രിംഗിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചലം റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിർഫാൻജൽ റേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അതെ ഈ വരുന്നാഗ് സ്പ്രിംഗ് എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിർഫാഞ്ചൽ റേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കാശ്മീർ വാലയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ത് വരുന്നാഗ് റിവർ എന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ മറന്നു വരുന്നത് ചലം റിവറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ചിനാബിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അതായത് ചിനാബിലോട്ട് വന്നാൽ അത് ചേരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്താണ് ഒഴുകുന്നത് പഞ്ച നദിയായിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്ന ആലോചിച്ചോണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയി എവിടെ നിന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് മിതാൾ കോട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇൻഡസുമായിട്ട് ചേരുന്നത് പോത്തിരിക്കുക ഈ വെരിനാഗ് സ്പ്രിംഗ് ചില നമ്മുടെ കാശ്മീർ വാലിയിലുള്ള വെരിനാഗ് സ്പ്രിംഗിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചലം റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെരിനാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിർഫാഞ്ചൽ റേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ത് നമ്മുടെ വെരിനാഗ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് ആലോചിക്കുക അവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചലം റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഈ ചലം റിവർ ചിനാബിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ട്രിമു എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചലം റിവർ വന്നിട്ട് ചിനാബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചലം റിവർ വന്നിട്ട് ചിനാബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ട്രിമു എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചലം റിവർ വന്ന് ചിനാബിലോട്ട് വീഴുന്നത് കേട്ടോ ചലം റിവർ വന്ന് ചിനാബിലോട്ട് വീഴുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ട്രിമു എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചലം റിവർ വന്നിട്ട് ചിനാബിനകത്ത് പോയി വീഴുന്നത് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ
ഇതിലോട്ട് ചെന്ന് ചലം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ട്രിമ്മോ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വെരിനാഗ് സ്പ്രിംഗിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചലം റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഉറി ഡാമും കിഷൻ ഗംഗ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റും എവിടുത്തെയാണ് ചലം റിവറിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചി എന്താ ചിനാറും ചല സത്ലജും ചലവും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബിയാസും രവിയും കൂടെ തീരുമ്പോൾ എന്ത് തീരും നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ തീരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും പഠിക്കണം പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുണ്ട് ബാക്കി റിവേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് അതായത് ഹിമാലയ റിവേഴ്സ് അതോടെ തീരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ഒന്നു